Buenas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, hoy es martes, martes 17 de enero. Y hoy voy a entrevistar a, a un profesor de historia, a un historiador. Eh, él es Nicolás Ferrino, que justamente ahí se conectó a Nicolás. Así que ahora mismo lo invito a transmitir juntos a Nicolás Ferrino y ya empezamos. Así que cuando pongas ok, ahí estás. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá andamos, en la oficina. Pero muy bien. Eh, ¿Cómo estuvo tu día hoy de Buenos Aires? Creo que estás como en una oficina en microcentro. En la diagonal norte, sí, es una oficina. Ah, es el, es el edificio de IPF. Mira qué cheto, mira qué bien, qué bien ubicado que estás. Sí, está bien ubicado, la verdad que sí. Buenas vistas. Por eso, por, reconocí, me pareció que era llegar al norte, pero no quería decir, pero mira vos, ahí está. Ahí qué lindo, está. Qué lindo lugar para trabajar. Sí, bueno, es el Ministerio de Obras Públicas, básicamente. Ah, ¿vos trabajás ahí? Ah, Estoy está en el Ministerio de Obras Públicas, sí, exactamente. Mira vos, y... Antes, bueno, cuando estaba pensando cómo, cómo iniciar la pregunta después de, de, del juego que tenemos, de, de, de las respuestas todas italianas, eh, te iba a preguntar sobre, justo antes de la pandemia, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo lo viste el tema este de, hoy sabiendo todo, el, todo lo que pasó, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cayó el, el tema de la, de, de la virtualidad y las clases y los alumnos? Eh, ¿Cómo lo notaste? soy eso eh, realmente le hubiese dicho no muchachos basta no mejor voy todo en contra y no que vayan al aula o, o está bien bueno fue una buena decisión hoy no ya como los resultados cómo lo viste con el diario del lunes eh, mira sí. hubo cosas muy dispares y experiencias muy 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 diferentes eh, sobre todo habiendo hablado con estudiantes después desde lo personal eh, como docente por supuesto fue muy cómodo, yo estaba muy bien equipado en mi casa, con una buena cámara, con un buen micrófono, podía dar clases de forma correcta, creo que los estudiantes me escuchaban, eh, me resultaba fácil poder eh, estar en la facultad en un segundo, apretando un botón y no teniendo que viajar a Estación Universitaria o a, a Guade. Eh, entonces, en, desde lo personal sí, estuvo muy bien, pero sí me doy cuenta que en, term, en, en, en relación con los estudiantes hubo estudiantes que entraron en crisis por el sistema, sintieron que no estaban aprendiendo, otros estudiantes que se sintieron más a gusto porque no tenían que viajar el que vive en Adrogué o el que vive muy lejos, eh, o el que vive en no sé qué, tenía mucho menos tiempo de viaje y obviamente aprovechaba mejor el tiempo, y otros que no, no, no se encontraron para nada bien con la virtualidad y con la ausencia del contacto, digamos, con el taller, con sus compañeros. Ahora, si me preguntas que reflexiones yo acerca de cómo veo con el diario del lunes eh, creo que eh, fue eh, complejo para la formación sí, de estudiantes. Sí, muy complejo. Eh, incluso fue complejo también para, para, para algunos docentes. Eh, y me parece que generó ciertas distorsiones. Este, por ejemplo, tuve, pude leer quejas de, estu, de estudiantes que decían ¿por qué no se sigue con la virtualidad? Y vos decís, porque te anotaste en una carrera presencial. ¿Qué querés que te diga? Porque claro, obviamente... No más barato, eh, es mejor, se pueden hacer otras cosas, sí, perfecto, pero la carrera es presencial eh, y creo que hay cosas que hay que resolverlas eh, cara a cara. Sin duda, esto aceitó una enorme cantidad de sistemas que van a facilitarnos eh, al futuro, bueno, algo como esto que estamos haciendo ahora, que nos permite estar en contacto, de pero me parece que no bueno, se puede o el que quiera le, O el que quiera elegir la virtual, eh, paga la virtual, y el que quiera eh, pagar la, la presencial, paga la presencial. Exactamente, sin dudas. De hecho, ya existían los sistemas, pero me parece que ahora se han masificado mucho y me parece fantástico, pero me da la impresión que hubo, hay como una especie de rastro de daño eh, en cuanto a estos dos años complejos y qué sé yo, que bueno, tal vez... ¿Fueron, tal... ¿fueron dos años de no presencialidad? Sí, hubo, digamos, intermedios, ¿no? Por supuesto, pero, pero, pero digamos... Fueron eh... dos años en general... Así que sí. el chico que empezó primer año, empezó tercer año en presencialidad. Algo así, sí, sin duda. Depende de la universidad, depende, digamos, lo que uno considere... De, ¿Y ese chico de tercer año? 
Ese pibe de tercer año me interesa. Eh, ¿Vos lo tuviste ya o tenés chicos menores? No, yo tengo, digamos, este año ya tuve la camada de quienes estuvieron, pues yo soy docente, en, sobre todo en, en, en el cuarto año de arquitectura, en ah, la UBA. Ah, entonces están por venir ahora. Sí, y también soy docente en, en, en UADE de Arquitectura 1 y 2, por lo tanto tengo como mucha mezcla de estudiantes de diferentes edades. Pero sí creo que eh, a uno le cuesta a veces pensar el que en el, eh, hay estudiantes que viven con mucha gente en una casa, que por ahí hay una computadora para compartir, y eso no es sencillo de resolver. No. O sea, no todos tienen una computadora personal. Entonces, claro, uno tiene que pensar que esas situaciones son difíciles y que a veces hay estudiantes que, claro, están en, en la computadora y pasan por atrás los hermanos, la mamá, lavando Bien. los platos, qué sé yo. Y... Por eso, y sí, con el día de lunes, ¿no? Y si la pandemia vuelve, ¿no? ¿Vos, vos empezarías a tener, eh, bajarías la cabeza de vuelta, ok, ¿lo, ¿lo hacemos? O sea, pondrías tipo, no, 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 presencial, presencial. No, yo creo que hay que aprender de las cosas positivas y negativas de lo que pasó y me parece que si la situación te exige encerrarte, no hay mucha opción, sobre todo cuando pero hace poco, tan... sí, que sea pero poco momento. Sí, pero sobre todo entendiendo que yo doy muchas clases en, en, en la UBA y a la UBA le cuesta mucho, digamos adecuarse por la masividad que tiene ah. a una pandemia. Por ahí otra cosa puede ser, pero una pandemia justamente... Sí, la problema. UAD capaz fue más sencillo, ¿no? Generar eh, no día te creas. sí, día no... Sí. Bueno, para la sí. cantidad, no era lo mismo comunicar a, a 30 alumnos que a 3.000 alumnos, ¿no? Mirá que en UAD ahí, en los primeros días de cada semestre son mares de gente. No, 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 no te... <ríe> es una cantidad de gente enorme, pero sí es verdad que en las aulas son más chicas, son grupos de 30, no son grupos de 180. O sea, claro. son diferentes las circunstancias. Es más fácil de mandear, de, ma sí. de, de maniobrear. Sí, exactamente. Y, bien. Y, bueno, y, ¿y qué más? Eh, bueno, tú estás de vacaciones, y de eso vamos a hablar. Eh, hace, eh, ¿por, qué, tú, ¿Por qué te dedicaste tanto tiempo a Italia? Porque me fui a hacer, en realidad, hacía muchos, yo fui a Italia cuando tenía 12 años, y obviamente fui cuando todavía no tenía ni idea de lo que quería estudiar de mi vida, y después nunca más volví, y como docente de Historia 2, que se centra mucho en Italia, la realidad sí. es que no conocía casi ninguno de los monumentos de los que yo venía hablando <risa> hacía años. O sea, había viajado mucho por Latinoamérica, tenía mucho por Francia, o sea, pero nada de Italia. Entonces realmente cuando planifiqué un viaje, no solamente lo planifiqué solo, porque realmente no es fácil encontrar a alguien que te siga todas esas no. cosas que hice, eh, sino que me concentré en, en, en hacer un viaje a Italia. Y bueno, nada, Bien. me saqué las ganas. Y, y cuando tenías... Eh, yo también viajé a Italia cuando tenía 10, 12 años. Y me marcó. Eh, me marcó muchas situaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue lo que más te, te acordás de, de ese viaje italiano a los 12 años? Y yo me acuerdo, digamos... El, eh, me acuerdo que estaba el hotel estaba muy, muy cerca de Trajano y... Me impactó, obviamente, encontrarme de pronto en el medio de la noche con esas masas de ladrillos eh, iluminados por luces amarillas y me parecía como medio mágico, medio misterioso. Y claro, obviamente, esta, esta idea de que eso era una estructura que tenía dos mil años. O sea, sí. obviamente para un pibe de 12 años es difícil mensurar, eh, o sea, clasificar en cuanto a las edades, porque encima, para colmo de mares, en ese mismo viaje, yo a los pocos días me iba a Egipto. Con, o sea, fue un viaje a Italia-Egipto. Qué bueno. Sí. Vos te imaginas que obviamente cuando llegas a Egipto, Italia parecía que era, lo construyeron hace 10 días, ¿no? O sea, Egipto. Pero bueno, sí. fue todo un viaje muy impactante para un pibe de 12 años que, por supuesto, en gran medida me marcó el futuro y la decisión de querer estudiar arquitectura y dedicarme a la historia. No hay casualidad, yo sé, en ese justo, a, a mí me tocó hacer Italia-Grecia, esas cuestiones de nuestros padres mágicos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo fui a la República, vos fuiste a, a la sangre. Sí, exactamente. Vos fuiste a los emperadores. A los emperadores, bueno, el teo, sí, claramente. Bueno, vamos, eh, bueno, acá tengo las primeras 10 preguntas que, que, que te, eh, son eh, que vas a tener que responder con Roma o con Italia. Okay. Y la primera es una esquina de tu ciudad, así que una, una, una esquina italiana. Siendo casi tramposo conmigo mismo, y con, o sea, sería la, 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 la esquina de las cuatro fuentes, pero en realidad no porque la esquina tenga tanto valor, sino porque, digamos, la iglesia de San Carlos a las cuatro fuentes fue literalmente lo primero que fui a ver. O sea, ¿Sí? el día siguiente que llegué a Roma dije, me voy a ir a ver ese edificio, 
Sí, porque era un, un edificio que yo suponía que era muy difícil percibir en fotos e incluso en planos, y es como que necesitaba estar ahí adentro. Había dos o tres que tenía como esa sensación. Y realmente, aunque fui directamente a ver la esquina de las Cuatro Fuentes, tenía que pasar obligadamente por San Andrea al Quirinale, que está muy cerquita y son justamente... Y es rara la... que sea una esquina. No me acordaba que era una esquina, pero acá viendo la foto es una esquina. Exactamente. Es la esquina. Es una esquina, digamos, es un en terreno muy chico realmente. Y está en una esquina que es una esquina con cuatro fuentes y dentro de lo que es Roma es una esquina de dos calles eh, eh, rectas que se cruzan casi ortogonalmente entonces es, es claro. interesante la situación urbana eh, y el edificio es una maravilla yo más allá de mi propio gusto por Borromini eh, es un edificio que para mí sintetiza fantásticamente bien al barroco al barroco romano eh, eh, no solamente por su exterior su fachada sino por cómo condensa digamos todas las características del barroco en el interior y, Ahí está. Ah, claro, porque tiene una cosa, Roma tiene una cosa que es interesante. Es todo Además, tan para, monumental. No, no parece que en realidad, cuando, ahora, ahora me acuerdo que es una esquina, pero en realidad nosotros la estudiamos así, ¿no? Nosotros estudiamos esto. Y, sí. y, y no, no, no tenemos, porque no hay, no hay iglesias en formato de esquina tampoco. No es común y una, en... una iglesia en esquina. Eh, bueno, en Buenos Aires sí, no es común en tanto en Italia en realidad, porque generalmente las claro. iglesias son tan monumentales que ocupan una manzana completa, básicamente es muy difícil, o están metidas en el medio de una manzana. Pero Exactamente. Esta es, esta es muy chiquita. Y muy, muy particular. Es muy particular, y tiene eso, eso que te decía, Roma es muy monumental, es como muy abrumadora eh, la escala de las cosas. No es la, la, la escala New York, que es una escala no. eh, vertical... Brutal, sí, pero digamos, si sí te das cuenta que la escala de los edificios, los palacios, las iglesias, es, son muchas y muy grandes, y muy con mucho recurso estético, mucho recurso material. Ahora, esta es muy pequeña eh, y es muy Ahí discreta estamos, en términos claro. de su tamaño, pero lo que pasa es que es, tan gen, es, una, es de una genialidad absoluta en términos de cómo condensa las características del barroco. O sea, la unidad de, eh, in, espacial interior, la geometría compleja el uso del lenguaje clásico, o sea, eh, la, la forma en que el edificio se relaciona con el exterior a través de esa fachada tan particular, o sea, es realmente interesantísimo el edificio y, eh, y yo creo que es justamente la, es, es, el, es el borromini auténtico, el clásico, digamos, es, esa y San Ivo, son las dos, eh, disfruté muchísimo entrar a ese lugar, eh, quedarme un rato largo, poder recorrerla, o sea, ver la, el lado B del edificio que no lo solías ver en los libros, que es, por ejemplo, la cripta, el, el, el refectorio que está por detrás. Bueno, fue una gran experiencia, realmente la disfruté muchísimo. ¿Y, y, y por qué, eh, qué? ¿Qué ves en Borromini? ¿Qué te interesa de Borromini? Y Borromini es, es el arquitecto medio puro, digamos, como a Borromini uno lo pone siempre como en el... En el en el lado opuesto de Bernini, o por, por sí. oposi os, oposición o por eh, la relación entre los dos porque son contemporáneos y se conocieron. Pero en realidad Bernini era un gran escultor, un gran urbanista, un gran este, arquitecto. Y Borromini es el arquitecto más puro, ¿no? Se dedica a hacer obras de arquitectura, no se dedicó a hacer, por lo menos digamos de lo que yo tengo registrado, no se dedicó a hacer urbanismo o grandes espacios, sino que se dedicó a hacer templos e incluso muy a la sombra de, la, de las grandes obras. Nunca estuvo en el como en la, en la primera plana, salvo en San Juan de Letrán, que es una de las de basílicas principales de, de, de Roma, que él hace una reforma de un edificio paleocristiano. Pero, digamos, él no es como Bernini, que le dieron para hacer la gran plaza de San Pedro, digamos, un no, montón no. de obras de primer nivel. Eh, bueno, pero tiene el, tiene el balaquino, que es bastante importante. Ber Bernini. Ah, Bernini. Ah, de Bernini y Balaquino. Sí, sí, a Bernini lo dejaron medio de lado en todas estas cosas. Eh, probablemente por, o por su personalidad o por la forma en que se relacionaba con, la, con el papado. Eh, y además siempre me resultó interesante incluso la, la leyenda de su muerte, eh, indignado por un montón de situaciones de las cuales Ber, Bernini aparentemente formaba parte, que él se suicida clavándose una espada apoyándola en una cama. ¿En serio? O sea, hay, ¿Se sí, suicida? Sí, sí, no, no, no. Y se suicida, aparentemente en un ataque de furia porque no lo dejaban dibujar a la noche. Le habían pedido a un asistente que en un momento le apague la vela 
y eh, aparentemente el, el pibito le decía, por favor maestro, tengo que, pero hay, hay que, tiene que dormir. Y el otro estaba totalmente obsesionado con lo que estaba haciendo y cuando se dio cuenta que el pibito le apagó la vela y él no, no, no podía hacer nada, agarró un sable que tenía ahí, lo apoyó en la cama y se tiró encima del sable y se suicidó. Eso es lo que dice la, le, la, la, la leyenda. wow Sí, es brava la, la historia del... De, de, era muy, aparentemente era muy pasional, don Borro Mini. Ahí, a ver si... No, se me... Se me, se me dio vuelta la cámara. Eh, a ver si funciona, no sé qué pasó. Ya. Ahí muestro, así muestro la esquina. Ah, la esquina en el, el Google Maps. Sí, sí. Eh, ahí voy. Pasa que Roma se, se hay que esperar porque es que es todo 3D. Entonces a veces todo. si tienes mala señal, eh, ¿sos de viajar por Google? Me encanta. Me, me, me encanta hacer es, este, esos experimentos y sus exploraciones eh, de lugares exóticos por Google. Acá está bueno, es, claro, esta es la primera fuente, no me acordaba de esto. Acá está la primera fuente, ahí está la segunda fuente. Uh -huh. Esta sería la, la cuarta, la, de, la del señor, y ahí tenemos sí, la otra. Exactamente. Eh, ¿Y hay algo particular porque cada esquina tiene una fuente? ¿A qué se debe? No, en, en realidad, básicamente, digo, la, la fuente es un elemento sumamente eh, importante en Roma. Sí, digo, a, a uno sí. a veces le cuesta pensar que la fuente es el lugar del cual se saca el agua en una ciudad como Roma en el año 1000. 500. Eh, y es todo, digamos, vos, pensando en un verano romano o, o en un día como hoy en Buenos Aires, que es un calor espantoso, eh, si no tenés agua corriente en la casa, en la, en la, casa, la fuente es todo. Eh, sí. Entonces para Roma simbólicamente la fuente significa mucho, el acueducto significa mucho y eso además permis, sí. permite, el acceso del agua a ciertos lugares permite que se pueda urbanizar. De hecho venía pasando en, en prácticamente todas las culturas. Eh, la capacidad de urbanizar un lugar alto es a través de la posibilidad de llevar agua ahí, porque si no vos no podés habitar un lugar donde no hay agua, básicamente. No. Entonces, eh, Roma y sus fuentes tienen una relación sumamente estrecha y por eso, además, se convierten en uno de los elementos centrales del programa de, de, de urbano del barroco. La fuente, el obelisco, eh, el monumento, el, el templo y la unificación sí. de, la, de la, la rectificación de las avenidas, etcétera. O sea, que la, la, la fuente de los cuatro ríos, o sea, hay, hay muchas fuentes célebres y, por supuesto, quizás la más célebre es la Fontana de Trevi, eh, que es sí. un, un gigantesco festival del turismo internacional, que a veces es un poco... Ahí está. Sí. Bueno, este, este es el vecino, ¿no? Es, y ahí tenemos... Eso, en el... eso también es el acceso al claustro, eh, que también está hecho por, por Borromini, es un claustro muy bonito eh, y muy bastante lindo. interesante para, para estudiarlo. Más manierista parece ser, ¿no? En realidad lo que pasa es que creo que, digamos, eh, primero te voy a decir la verdad, no tengo confirmación si la fachada es de él, yo creo que sí es de él, ah. pero lo que tiene que es mucho más modesto, eh, no, no, sí. se intenta no competir con la escala que tiene el templo, o con sí, la escala claro. con el movimiento y la plasticidad. O con el, orna o con el ornamento ¿no? y todo lo demás, ¿no? Sí, la con... intensidad que tiene esa fachada del templo, que... Y te repito, es una fachada muy pequeña, pero aun cuando tiene prácticamente la misma altura que todo el resto de la manzana, que son edificios civiles, sí. eh, el cambio de escala, del orden clásico, el tamaño de las cosas, te hace, te demuestra que ahí está pasando algo diferente. Obviamente que es un edificio religioso. Pero no, no, no es que tiene que cambiar la, la, el tamaño completo del edificio para que vos notes que ahí está pasando algo importante. Y eso es interesante, Bien. sobre todo del barroco. Muy Así que, eh, qué linda la fuente. Bueno, pasemos a la siguiente, que es, es eh, un edificio de Roma, o, o de Italia. Es una pregunta y, y súper difícil. difícil. ¿Te podría difícil. hablar? Sí, sí, obviamente. Pues vamos a hacer agarrar una al, al que me gustaría, por ejemplo, comentar. Eh... A mí me parece que de, de, de lo que estuve viendo, quizás por, por sorprenderme un poco, porque lo que tiene Italia de interesante para mí es que vos tenés un montón de artistas y arquitectos de primera línea, que todos los conocemos, están recontra nombrados 20, 30 millones de veces, 
Pero después lo que tiene Italia es que tiene un montón de artistas y arquitectos de segunda línea que son mejores que prácticamente cualquier otro país europeo. O sea, qué sé yo, cuando yo estaba en... en, eh, en eh, me, me recomendaron ir a un museo, que es el Palacio Barberini. En ese Palacio Barberini la, hay una escalera de Borromini y hay una escalera de Bernini. Entonces me dijeron, anda a ver la comparación de las dos escaleras, porque son chicas, y entonces te muestran como la... ¿Palacio la, la, cuánto? Barberini. El edificio completo es de Giacomo de la Porta, que es un arquitecto de segunda línea, que digamos siempre lo tenemos como a la sombra de los principales arquitectos del barroco. Cuando uno se pone a analizar de, de, digamos, la, los pormenores de la, de la arquitectura del Palacio Barberini, las cosas que diseña de la Porta, es excelente todo el edificio, independientemente de que es un museo y tiene una colección increíble. Por eso digo que no, 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 no hablar particularmente, ahí tenés la escalera de Borromini, que es, es sumamente interesante, y la de Bernini, que es mucho más rígida, no porque Bernini fuera más rígido, sino porque, bueno, evidentemente le gustó hacerla más rectangular. Sí. Eh, eh, esta es pero esa es, esa es la de Bernini eh, pero por eso hablando de Giacomo de la Porta eh, me parece justamente que quizás uno de los edificios que más me impactó para no irme de Roma eh, es el Gesù eh, que es digamos una obra el Gesù, la iglesia del Jesús que es una obra que diseña Viñola, que es quizás uno de los grandes teóricos del, del manierismo, por el Tratado de Viñola, pero que la termina ejecutando eh, Giacomo de la Porta. Eh, y me pareció un edificio tan formidable por muchos motivos. Por la fachada... ¿Este? Por, sí. La fachada es una fachada no. diseñada por Viñola, y terminada de construir por Giacomo de la Porta, porque vino que nos había muerto. Pero el interior del edificio es quizás como eh, lo que representa sí. al mundo barroco, sí, te, quizás no es la, la más atractiva de las imágenes, quizás tendría que encontrar una de la, de la nave principal que tiene eso. Eh, toda la parte alta del edificio, en el interior, es como una especie de gran puesta en escena, eh, quizás demostrando no solamente... La, el barroco como, wow. como como increíble innovación desde lo arquitectónico, sino desde todo, lo escultórico, lo pictórico. Todo en ese edificio es como una suerte de gran máquina de transmitir mensajes. Eh, hay que pensar <risa> en el... Un hipertexto. Es. No, no, es brutal, es brutal. Te, te, entras y te, te dejas sin aire. Eh, y te sentás así... Y es como que no podés dejar, está todo el tiempo recibiendo estímulos artísticos de primera línea. O sea, esas esculturas, la pintura que tenés en la cubierta, eh, el, la, la gran unidad del espacio que se arma, que es una de las, digamos, es lo que la pone, digamos, a la, al Jesús como en un, con un pie en el manierismo y con un pie en el barroco, eh, la convierten quizás en uno, en uno de los edificios eh, que más me impactó. Yo sabía que a mí me impactaba, o sea, de hecho, era un edificio que sabía que era imponente. Los jesuitas, además, en ese momento, fueron, eran una de las órdenes militantes de la evangelización, etcétera, por lo tanto, todo el edificio es un gran mensaje. Eh, pero realmente me, 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 me dio la casualidad, no solamente que, aun cuando fui casi en invierno, pero agarré un sol de la tarde que entraba con violencia por las ventanas, eh, y generaba unos haces de luz increíbles, sino que además en la pu puerta eh, había un quilombo bárbaro, con perdón de la expresión, porque estaban filmando una película eh, ambientada en los 60, entonces estaba llena de autos de los 60, un tipo que tiraba humo con una máquina, eh, y de pronto empezaban a correr todos por todos lados, entonces como que todo era una especie de cuento extraño, <ríe> quedé inmerso cuando me acerqué a este edificio. Pero sin sí. dudas es un edificio tremendo. Tremendo. Y, y el color, para... ¿no? La cantidad de color también. No, sí, sí, por eso te digo, si uno se pone a analizar con detenimiento el interior del edificio, las diferentes pinturas, los retablos, lo que es mobiliario, los candelabros, los dorados, eh, es, es, eh, es sin dudas un, un exceso de información, un exceso de estímulos visuales constantes. Eh, quizás un exceso. <ríe> por ahí alguno que piensa que el barroco es 
es un exceso, bueno, probablemente el Yesú eh, es información excesiva, pero no, 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 no me puedo quejar, es realmente un, un caso fantástico de arquitectura de Roma. Estoy diciendo, insistiendo, estamos en Roma, sí. bueno, todos los edificios son, eh, hay una cantidad brutal de edificios eh, increíble. Bueno, este destaca. Bueno, acá, y acabas de decir, bueno, este puede ser como un arquitecto de segunda, ¿no? Pues no está dentro de estos grandes nombres italianos, ¿no? Eh, Brunelli, no, no está, no está en, el, en el skyline, ¿no? Sí. Eh, ¿Eso que, a qué se debió también? Hubo como, como existe hoy una cuestión editorial de los amigos de los amigos de los amigos. ¿Cómo, cómo, fue ese, cómo crees vos que es ese...? Sí. Me interesó esto que dijiste, ¿no? Bueno, porque, tal vez porque acá no hay una cola de turistas como puede haber en, en la Fontana de Trevi, ¿no? Pero, eh, ¿cómo era eso en ese momento? ¿Cómo pues, sentís que era eso en su momento? ¿Por qué llegó Brunelleschi y no llegó este señor? A ver, me, puede haber muchos motivos. Probablemente, voy a tirar algo, probablemente esté escrito o esté realizado, yo no, no, no tengo una información precisa pero creo que Brunelleschi se convierte en Brunelleschi porque resuelve un problema puntual que era la cúpula de Santa María de Fiori y lo resuelve él y no todo lo demás que lo intentaron. Entonces, por supuesto, eso lo puso a él en el mármol de, el nombre. de, los, sí, de los dioses que no se pueden tocar. Bernini hace la, la columnata, pero además Bernini es un escultor increíble. Borromini tenía, digamos, tuvo también una cosa inventiva que además tuvo mucha continuidad a través de otros tipos que lo copiaron y lo admiraron. Me parece que Maderno nunca estuvo, digamos, para la resolución de cosas eh, únicas o para soluciones únicas. Me parece que Maderno Bien. fue como mucho más predecible eh, en sus soluciones. Realmente es muy refinada su arquitectura. Insisto, mirás esto, mirás el Palacio Barberini, mirás muchos otros edificios y te das cuenta que Mader, eh, Giacomo de la Porta es un, eh, un gran arquitecto pero evidentemente nunca estuvo, digamos, eh, en la, en, 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 para las genialidades. Siempre estuvo para resolver excelentemente bien los grandes encargos, porque digo, supo, el Palacio de Barbenini no es una obra menor, es una obra brutal. Eh, sí. Y el Gesù eh, o Santa María son obras descomunales en Roma, y las resuelve él, pero evidentemente no, 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 no tuvo, o no tuvo marketing, o realmente es que él no, digamos, no tuvo continuidad. Ah, María Mayor no. de, es de él. No, Santa María... Mayor ah, es una iglesia, tiene una intervención que me parece que es de Borromini, sí, la, pero es una iglesia de, de la estación. Sí, la estación es, de un, Rimini. es un edificio paleocristiano. Es, es hermosa esa iglesia. Es hermosa. No, es la otra que ahora Aracoeli, no me acuerdo cómo se llama, es otra Santa María, porque hay un montón de Santa María. Ah, que sí, es una... Acá está Carlos. Ahí lo tenemos. Para que lo está conocer, Carlos Maderno, Maderno. Tenés a Carlos Maderno, que es el que hace la fachada de San Pedro, creo. Eh, que sí, también es, un, es, un, es muy segunda línea. Algunos dicen que la fachada es fea, eh, otros dicen que hace la fachada así para no taparle la, la, la cúpula a Miguel Ángel. Bueno, hay, pero independientemente de lo que uno diga, son todos grandes arquitectos. Sí. Eh, y probablemente es que mejores realidad, que. Eh, San Pedro, ¿no? Eh, sí. tiene, bueno, históricamente está esta cuestión, ¿no? obviamente la iglesia es la casa de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero realmente San Pedro tiene más tiene más pinta de palacio, de residencia que de iglesia. También capaz está más relación, realmente es la casa de Dios, realmente es la uh -huh. casa donde él vive, ¿o no? El problema con San Pedro es que la fachada esa la convierte en algo extraño, porque no tiene, o sea, es una fachada que está intentando no, no excederse, no pasarse para arriba porque está la, la cúpula. Eh, la cúpula. Sí, yo, la cúpula de Miguel Ángel y ninguno de todos estos personajes quería hacerle sombra a Miguel Ángel porque por algo le decían el divino después de que Vasari lo puso eh, eh, en la punta de la pirámide. Pero independientemente de eso, es una fachada realmente medio sosa. No, no, no te lo voy a negar. Eh, le faltan sí. cosas a esa fachada. Es muy respetuosa, si se quiere, pero me parece que es medio sosa. Eh, aun, aunque sí, cuando vos te acercás al edificio, te, te das cuenta que le, está llena de muy buenas decisiones arquitectónicas. Pero también es verdad que todas las líneas de esa fachada están continuando las líneas de todo el perímetro de San Pedro que no estaban hechas por Maderno. Por lo tanto, Maderno agarra un edificio que estaba intervenido por demasiados personajes antes que él y además estaba tratando de meterse dentro de esa plaza que se estaba consolidando. O sea, es difícil evaluarlo a, a, este, a este personaje 
en ese momento. Sí es verdad que creo que cuando uno mira la intervención de Bernini, que es la columnata, se da cuenta que Bernini estaba un par de escalones por encima de Maderno. Digo, por su capacidad, sí. su osadía o por un montón de cuestiones. Bien. Vamos a la siguiente, que es un hospital, un hospital italiano. Bueno, no, no, no me, no, por suerte no me pasó nada en Italia y no tuve ningún inconveniente, pero dan, siguiendo, digamos, el, el único hospital que realmente fui a ver fue la fachada del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, en Florencia. Sí. Eh, que eh, también es difícil ponerse a evaluarlo, digamos. Es un primer, muy primer renacimiento eh, y uno lo, lo mira y es un edificio, un, es, es una intervención en una fachada de un edificio que es un hospital de niños. Eh, sí, está. Creo que lo que impacta del edificio es más que nada el lugar que ocupa en la historia de la arquitectura. Es uno de los primeros experimentos de Brunelleschi para ir consolidando su conocimiento sobre la arquitectura clásica, está lleno de errores en términos del lenguaje clásico, eh, pero justamente creo que el valor que tiene ese edificio es ese. Eh, incluso cuando uno lo, lo, lo mira, eh, los italianos son en la medida de lo que pueden, son muy celosos con su patrimonio, este edificio no está muy cuidado. Eh, eh, evidentemente le hace mucha sombra la cúpula o le hace mucha sombra otros edificios, pero a, a mí, que conozco, digamos, que lo tengo siempre como el ejemplo del invento del sistema de la perspectiva de Brunelleschi, etcétera, etcétera, eh, esa, esa loggia eh, que está ahí es abajo, hermosa. me impactó. Sí, me impactó. Me impactó por, por, porque entendemos, entiendo que es de los primeros experimentos de él para entender cómo funcionaba el lenguaje clásico. Todo cruzado sí. por la propia cultura arquitectónica florentina previa a, a, la, a la reimposición del lenguaje clásico. Pero bueno, digo, si tengo que hablar de un hospital, me parece que este, este es eh, el único que visité, por suerte. El interior no es de él, Ahí el interior no. es eh, un edificio previo, pero te muestra que Florencia, digamos, todas estas columnatas de Florencia estaban hechas con la columna y el arco, que después tiempo después se va a ir eh, reemplazando por sí, la, el arco y el pilar. No, no, y además el arco y el pilar, porque en definitiva el, el, el arco es eh, un lenguaje está, murario y el pilar es lo que le corresponde. Claro, ahí tenés justamente la idea de la perspectiva, que bueno, es Brunelleschi el que le termina de dar fo forma a esa perspectiva matemática precisa y no a la eh, medio sí. aproximada Igual, que se hay algo de la... Que... La Pazzi es de él, ¿no? La Capela Pazzi es de él. Está porque, en eh, la Santa porque, Croce. Porque después, está, viendo esta imagen, ¿viste que la Capilla Pazzi es la que, la que tiene como esa... Su, está dentro de, una, de un espacio y tiene como muchas uniones raras, ¿no? Y, y viendo esta relación, esta unión, eh, se me vino a la mente, eh, a la mente eso. Era un, Florencia era una ciudad como muy pequeña, por, por, por eso siempre tiene como esos ingestos... ¿Era, ¿Era por una cuestión de la ciudad? Eh, ¿O hay algo que en realidad de ellos? De esa, de... Florencia, lo que pasa es que es una ciudad que tiene muchas, como te pasan muchas, muchos, muchos layers históricos. A ver, hay una, hay una cosa que es cierta y que por ahí pasa más en Roma que en Florencia. Roma tiene es abrumadora. Para uno que le gusta la historia de la arquitectura, eh, te, te abruma... Es como entrar, viste, un nene que entra a una juguetería y te dice, bueno, te vamos a regalar 10 juguetes, elegí lo que vos quieras, y como que le agarra un ataque de ansiedad, sí. porque no, no sabes qué agarrar. Bueno, Roma es eso, es estar en la juguetería, te vuelves loco. Sí, esta, porque sí. vos vas caminando la y te encontrás con cosas todo el tiempo, o sea, ah, sí, la, sí. esa es la capela, Pat. Sí. Te encontrás con que, como parte del paisaje, hay muros romanos, hay una domus romana, hay un cacho de, de muralla, de pronto arriba de eso aparece una obra del, del Renacimiento, al lado una obra del Barroco, te metes en cualquier iglesia y aparece un monumento de una, obra, una escultura Bernini, o sea, es muy fuerte Roma. Eh, ah. Y Florencia tiene también un poco eso, estás todo el tiempo cruzándote con objetos que, 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 que aparecen en los libros. Eh, y la Capela Pazzi, por supuesto, con esa superposición constante histórica, todo termina acomodándose en rincones, salvo que rompan previamente, como pasa cuando hacen el, la calle de los Uffizi, de, la, de las oficinas de, de Florencia, que une la plaza con el río y hacen una especie de gran zanja que Vasari le termina de dar forma. Pero cuando, cuando van asumando cosas siempre van quedando en rincones. La Capela Pache está en el fondo, 
del claustro de la Santa Cruz, de la, una de las iglesias principales de, sí. de Firenze. Ahí está. Eh, y es notable, a mí me causaba gracia, porque cuando fui, además del frío que hacía, estaba, estaba, estaba bastante baja, baja la temperatura, bueno, vos cuando entras a la Santa Croce, la Santa Croce no solamente es un edificio formidable, gótico, de un gótico italiano, eh, sino que en la Santa Croce tenés la tumba de Miguel Ángel, al lado de la tumba de Miguel Ángel tenés la tumba de eh, Dante Alighieri, nada más y nada menos, y así podés seguir, es como una especie de panteón de, de, de París, o sea, tenés unas tumbas claro. de, de, de los personajes quizás más importantes de la, de la cultura italiana. Eh, entonces la gente paga para entrar a la Santa Croce, vos recorres, hay un montón de capillas, después te metes en otro lugarcito, y después con la misma entrada podés pagar eh, la visita a la Pazzi y al claustro. Entonces, claro, el turista entra, es a la Santa Croce. Eh, el es turista, hermoso. yo lo veía que entraba, que yo de pronto, es una, una, una maravilla incluso el interior de la Santa Croce, fantástico, y pensá que todo el costado está lleno de tumbas, y en alguna de esas tumbas está Miguel Ángel y, o el Dante, o sea, nada más ni nada menos que ahí los tenés. Eh, y por supuesto es un edificio de corte gótico, el gótico este del norte de Italia, etcétera, etcétera. Ahora, yo cuando salgo por el costadito me voy al, al, al claustro y me encuentro así con la Capela Pazzi y también como que te impacta, ¿no? Porque la viste 50.000 veces y de pronto la tenés ahí para entrar. Y yo me acuerdo que entré y había una sola mujer que estaba sacando 200 fotos. Yo dije, ¿Qué? esta o es historiadora del arte o es arquitecta, muchas mucho más opciones no tengo acá. Porque... Todos los turistas que entraban se asomaban, miraban el espacio, se aburrían y se iban. No duraban más que asomarse a la puerta. Porque hay una cosa que yo siempre la pensé antes de recorrer alguno de estos edificios. Este renacimiento, ese renacimiento inicial, espacialmente es aburrido. Algunos me van a decir, eso es ¿Ah, sí? un animal. Es, sí, es muy predecible todo. No es que sea, a ver, aburrido sería un adjetivo medio, medio complicado y... Es muy predecible, no te sorprende para nada. Pero ¿por qué está hecho a propósito así? Es decir, eh, hay un módulo que se va a repetir, hay una medida que se repite, aunque vos pegue la vuelta eh, en, en, el, en, la, en el crucero, vos sabés que ese módulo se sigue repitiendo. Llegás al crucero y te das cuenta que era como vos suponés. Está diseñado para que no te sorprenda. Te va a sorprender, te puede sorprender porque son unas perspectivas fantásticas por la limpieza de las líneas. Por, por muchas cosas, pero realmente no es una, no, no es una arquitectura que te, eh, que te deja sin aire. Eh, entonces, cuando la gente entraba a la Capela Paz, y yo estaba fascinado porque veía toda esa estructura geométrica que había armado Brunelleschi, y, y yo veía que el turista del común entraba, se asomaba, no veía prácticamente nada porque está vacía, literalmente no hay nada. Y se iban. Y se iban. Y estaba yo con una, una mina ahí, sac sacando 200 fotos, yo estaba ah, buscando el eje de simetría, la espacialidad, me paraba abajo de la cúpula, qué sé yo, y, y era porque yo conocía toda la matriz que estaba por detrás de eso. Si no conoces esa matriz, es un espacio que no te provoca nada, o te provoca, no sé, eh, po puedo aceptar alguno que me insulta, podría ser natural que eso pase, pero la, la, la capela Pazzi, si no... ¿Y hablaste con la, sí. se ¿hablaste con la señora? No, o sea, la realidad es que si vos no... ¿Era una arquitecta no, o una no sabes, No tengo idea porque no, no le pregunté. Ya, ah. ya, no, no soy muy sociable yo cuando viajo. Trato de, en realidad de hablar lo menos posible. Pero, pero realmente eh, me pasó también en San Lorenzo y en Santo Espíritu, que son las dos otras eh, y, eh, templos grandes de, de Brunelleschi, que son de una, de una calma y de una yo venía de la Roma barroca toda escandalosa y de pronto te metes en San Lorenzo eh, de Florencia y te transmite una tranquilidad y yo siempre jodía con los estudiantes que para el Instagram la foto de San Lorenzo te la tenés que sacar en el eje de simetría ni bien entras para que toda esa perspectiva que él te propone bien ordenada ¿Eh? toda modulada etcétera etcétera la, la tenés que ver desde el eje de simetría no te corras de ahí porque Brunelleschi quiere que lo mires desde el centro, ni bien entras. Eh, y cuando, obviamente, cuando entré, lo primero que hice fue pararme en el centro del edificio, en el eje de simetría, eh, haciendo meco en la joda que yo venía haciendo hacía ya mucho tiempo con los estudiantes. Y es verdad, 
cuando vos te parás ahí y ves la perspectiva que el tipo arma, te genera una, 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 una paz. Es decir, lo, lo, estos arquitectos pensaban que justamente la armonía era la repetición de un módulo, el uso del mm. lenguaje clásico, que las medidas tengan relaciones eh, pensadas. Bueno, una serie de, de, de datos que en mi cabeza estaban in, metidos y que empezaron como a acomodarse cuando me paré en, 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 en el eje de simetría de San Lorenzo y de Santo Espíritu, y me pareció fascinante. Insisto, ¿eh? no te van a sorprender esos edificios, y probablemente si vos es una de las grandes obras del Renacimiento, por ahí entras, vas a, a buscar alguna otra, bueno, a ver, acá quien está enterrado, qué sé yo, y al edificio mucha atención no le vas a prestar. ¿Y eso siempre es desde el exterior o cuando ingresás? ¿Eh? ¿Eso siempre en el exterior o en el interior? En el interior, en este caso. Acá te, te voy a hacer un... Okay. Acá tengo a, a, esta, a, es, esta es San Lorenzo, ¿no? Sí, estoy bien, sí. Esa es San Lorenzo que no tiene fachada, porque nunca la terminaron. No. Eh, me, 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 disculpame. Sí, sí, es muy bonita. Te, me estoy riendo un poco porque lo tengo acá a Alan Robinson, que es un amigo mío, que es el director de, de teatro, entre muchas otras cosas, y que cuando mira mis fotos y mis obsesiones por la perspectiva y por la simetría, eh, siempre me, se ríe y me hace referencia a algunas escenas del cine. Eh, y entonces acá está hablando de la, de la simetría como fetiche de los occidentales. Yo no sé si es solamente los occidentales. Me parece que es un fetiche eh, de, de la todos. arquitectura. Sí, creo que la arquitectura ha hecho simetrías y grandes ejes a lo largo de la historia de la arquitectura, pero montones de en casi todos los bueno, geografías. Y, y, y casi siempre, viste, es que en el cine, cuando más in, se quiere intelectualizar a, a un director de cine, puede ser Kubrick. O, o el chico este de, de los muñequitos, eh, Pot Anderson, no, Wes Anderson, sí. eh, siempre van con, con, con el eje de simetría, ahí tiene razón tu amigo. Ahí Total cuando, cuando vos al, al cine lo que es intelectualizar, lo, lo, lo intelectualizás en el, con, con la simetría, ¿viste? con la imagen. Es que es obsesiva, la, cuando, lo, cuando los tipos arman la, la, las, esas simetrías o esas perspectivas cónicas perfectas, eh, generan un, un efecto tremendo en el espectador. Eh, eh, sobre todo cuando vos lo ves, qué sé yo, en 2001 o, o, o en la de guerra, que no me acuerdo cómo se llama, eh, es, es tremenda la, la, la forma de composición de la escena y de hecho en, en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, este año hicimos un ejercicio, el año pasado, sobre eh, el cine. Es decir, eh, que, que les propusimos a los estudiantes buscar ciertos elementos de, de la arquitectura clásica y del barroco, etcétera, en el cine. Y empezaron a aparecer cosas alucinantes. Y les encantó, sí, sí. además. Eh, y además, cómo trataron de meterse en cuestiones de la dinámica del barroco o en la cuestión de la, de la simetría y la, del renacimiento. Resultados muy, muy lindos. Vamos a... a, a eh, eh, fueron, hay algo que... Para, sí. para pinchar, nada más, para molestar. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta hacer a mí? Eh, ah, dijiste algo que me gustó mucho esta cuestión uno, uno estaba acostumbrado a estar en Roma y en Roma había como mucho el, el barroco es ruidoso no es colorido te dije pero dijiste bueno y, y en Firenze es más aburrido es más simple ahí, ahí podemos entrar a esta cuestión de las dos Italias no de la Italia del Norte la callada la, la silenciosa la de y después como dicen eso es el África del Sur la, lo ruidoso lo molesto lo gritón ¿Hay algo que ver en, en esa cuestión sur versus norte? Yo, mira, la, en, en realidad viste que Roma no termina de no termina de ser ni sur ni norte, pero creo que es un poco más norte que sur. Eh, porque ¿Puedes decir la, que es más norte que sur? Y es el centro, digamos, es el, el, el tema, digamos, del, del, del el norte para industrial, mí, pero digamos, ellos para se mí, sienten... A, para mí el norte italiano no se animan a, 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 a descalificar a Roma. No se animan. No pueden. Pero por dentro dicen, estos son unos gritones, son unos maleducados, ¿entendés? Pero vos sabés que no, a mí me sorprendió que, obviamente son muy expresivos como nosotros, no pueden hablar, vos le atás las manos y no hablan, pero más allá de eso, eh, Roma es una ciudad ordenada. A, a mí me han dicho, no, mirá que Roma es un quilombo. El, el tránsito no es un quilombo, o por, por supuesto es una gran metrópoli con una traza tortuosa en el medio de, de, de esa traza, se tiene que meter el tránsito moderno, qué sé yo, pero me parece... Digamos, los romanos me parecieron gente respetuosa, el tránsito es un tránsito respetuoso. Sin duda, cuando yo fui al norte, no pero, pero, a ver, hice un norte raro porque recorrí muchas ciudades, fui a, a Ravenna, que no es una ciudad importante, es una ciudad puerto, eh, a Vicenza, que fui a buscar a Palladio, a Vicenza, básicamente, 
que es una ciudad relativamente chica, pero es una ciudad, pero tampoco es que es una ciudad rica, por lo menos no noté eso. Y después sí a Torino, que sí es una ciudad rica y que sí es la gran representante de la Italia del norte industrializada eh, y, y de hecho es donde está gran parte de mi, de, mi, de mi sangre, porque tengo sangre de muy cerca de ahí de Torino, pero también tengo sangre del sur. Entonces sí te diría que en Torino se ve una Italia, digamos, una Italia... Pero porque en realidad es una Italia rara porque está muy cerca de Suiza, muy cerca de Francia. Entonces es una Italia ya ahí mezclada. Todos esos tipos de esa zona están mezclados en los Alpes. Entonces Bien. yo no sé si es que... Pero eh, no, no, no creo que les, les dé a los italianos del norte como para estar diciendo que los romanos son italianos de segunda. Ni mucho menos. Me parece que no les puede... Por eh, porque Nápoles está, hasta a, está a, a una hora y media de Roma. Sí, totalmente. Pero... También, si uno se pone a mirar Nápoles con, con detalle, y Nápoles es una ciudad fantástica, de la, cuya arquitectura y arte no puede envidiarle demasiado a lo que tienen en el norte. No, Roma. Eh, sí te voy a decir que quizás lo que sucede con Torino, que a mí me impactó, eh, es que por cuestiones circunstanciales, en el momento del, del manierismo y del barroco, es cuando le dan el crecimiento urbanístico a Torino, cuando la quieren convertir en la gran ciudad del Piamonte. Ese crecimiento, que es tremendo, obliga a que se usen eh, formas del urbanismo actuales, actuales del, del manierismo y del barroco. Entonces, Torino, a diferencia de casi todas las ciudades que yo había recorrido, es la única ciudad que tiene un trazado ortogonal de grandes ejes, de grandes plazas, ah. de calles rectas. De pronto yo... Me paré una, una, y se me perdía la calle en el horizonte. Yo venía a recorrer todas calles, digamos, todas ciudades torcidas. Y de pronto me sentí como en casa. Porque había unas plazas no. fantásticas, todas con Está galerías. Ahí, ¿no? ¿Eh? Ahí, ahí, está, ahí. ahí puse sí, si el Torino. Y ya te das cuenta <coughs> de las sí. líneas amarillas de las grandes avenidas, ¿no? Que son rectas, que son rectas ¿no? Eso claro. Es que... Pero la, la, es tremendo. Y, y, y de hecho, Berni, Bernini dijo de la plaza de San Carlos de Torino, que es una de esas grandes que tenés ahí, que, es una de las plazas, que era una de las plazas más lindas del mundo. Ahí tenés, digamos, un poco de todo, de, un poco del casco histórico medieval. Sí, eh, no, la plaza de San Carlos la tenés, es una plaza rectangular y la debes tener por ahí cerca porque está eh, esa ahí, que ahí. tenés ahí arriba, me parece. Sí, bueno, una de esas. Te das cuenta que tiene la, las calles ortogonales y rectas. Nada que ver con lo que te encontrás sí. en Roma. No. Eh, eh, y, 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 y es de una elegancia todo eso, porque son grandes eh, eh, logias, como estás viendo ahí, llenas de negocios, etcétera, wow. etcétera. Eh, es una ciudad muy elegante, muy bonita. Eh, fíjate lo que es eso, con grandes ejes de simetría, grandes perspectivas, etcétera, etcétera. Eh, que realmente sorprende para lo que venía viendo de otras ciudades de Italia. Esa es la plaza de San Carlos, Bien. es la que te digo. Fíjate vos que tenés dos iglesias Bien. casi similares eh, armando un Bien. gran eje. Eh, 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 me sorprendió mucho. Fuiste a la... A, 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 ya a, a Torino no, no conozco. Eh, me encantaría ir. Eh, siempre me llamó mucho la atención la mole, porque no la entendí. ¿Qué es la... Eh, ¿Fuiste a la mole? Estaba cerrada, me quedé con, perdón que lo diga, con una calentura porque no me dejaron subir porque estaba con algún tipo ¿Qué de es la reforma. Mole? Es una gran torre. Eh, estuve indagando un poco. De hecho, abajo hoy está el Museo del Cine, que era sí. aparentemente muy interesante, pero yo no tuve tiempo. En realidad estaba tan desconsolado que me fui a caminar por otro lado. Pero es una gran torre conmemorativa, básicamente. Eh, fue durante muchos años la estructura más alta de Italia. Son estos objetos que se construyen en 18, creo que 1860, 70, no me acuerdo cómo. Ah, es, es relativo, Esto. es nueva para ellos. Y pensé que es un poco anterior a la Torre Eiffel, o sea que básicamente es una gran estructura de, de, de arquitectura, quizás un poco antes, ahora no me acuerdo, de arquitectura industrial, metálica. Ah, estoy, eh, 1889. 1889, bueno, justamente... Por la, Alessandro la, Antonelli, ahí tenemos Antonelli, a, por eso se, se, llama, se llama Antonelliana. Ahí está, mole antoliana. Porque este juego que nunca entendí, nunca supe qué, qué, qué función tenía o algo. Es un, sí, es un gran sí. edificio, digamos, es eso. <risa> Una gran torre. Me, re, a ver, es impactante en su tamaño, eh, te digo. Sí, impacta la, es, la a mí lo que me impacta es esto. Porque no es como la... Sí, la altura. Sí. 
Sí. La cúpula. El, el, eh, pues, la altura. La cúpula. Sí, y a diferencia de la Torre Eiffel, que es la revolución industrial descarnada, esto no es la revolución industrial descarnada. Esto es un edificio que eh, hace uso del lenguaje clásico, tiene una gran cáscara del lenguaje clásico y arma una, un bicho de la escala, por lo menos de las proporciones de la Torre Eiffel. O sea que es un, eh, es un edificio interesante, pero bueno, nada, extraño, sin dudas, extraño. Eh, sí, sí, eh, lo que tiene... yo cuando, cuando lo vi por primera vez dije, pero no ente... ¿Viste cuando empecé a googlear y a entender qué es, y digo, es un museo de cine, como que nunca entendí bien qué... Sí, eh, la verdad, insisto, me quedé desconsolado porque no pude, porque en realidad quería subir para ver Torino desde arriba, básicamente. Bien. De todos modos, Torino, una cosa que me llamó la atención, la, la noté como muy contaminada, es decir, hay como una especie de gran nube que la cubre. Eh, por lo tanto, ese paisaje que estás viendo ahí con los Alpes del fondo, yo no lo vi ni de cerca eso. Los Alpes eran una okay. especie de, bo de borrón ahí atrás que apenas se veían. Yo no sé si porque tuve mala suerte, porque había días sin viento, pues es una ciudad muy industrial, Torino. Eh, pero la vi como una especie de capa densa de, de, y contaminación. De todos modos, y siento, es una ciudad eh, de una arquitectura exquisita, de un urbanismo muy, muy lindo. Eh, y realmente es una ciudad muy, diríamos, concheta, por, por decirlo de alguna forma, muy elegante, mezclada con la cosa industrial. Es de decir, no, no, no deja de estar la población eh, obrera sí. y qué sé yo, pero todo el centro de Torino es, eh, se nota que es una ciudad cara. Una ciudad Vamos cara. Al, al parque de tu ciudad, al parque de un parque italiano. <coughs> Déjame pensar un segundo, porque... Eh, en realidad... El parco. Eh, sí. Eh, el parque... El parque de la Galería... Digamos, el parque que rodea la Galería Borghese me pareció como lo, de los parques romanos, me pareció quizás... No tiene nada relevante en cuanto a... Más allá del, de la, del Palacio de los Borghese, pero sí es verdad que tiene, eh, para un, una ciudad tan seca como Roma, es pues una ciudad muy seca, con muy pocos árboles, Roma, eh, ese pulmón como, la, la, el de, como el de la Galería Borghese, el del parque de la, de la Galería Borghese, me parece que es eh, no solo modelo, modelo para muchos parques, sobre todo de los ingleses, para el paisajismo inglés, esa, esos objetos arquitectónicos que se convierten en folies, eh, los ingleses le llaman folies, sí que son objetos arquitectónicos que en realidad no tienen función, solamente son como especie de articuladores del, del paisaje, eh, creo que a lo largo del tiempo en que se fue construyendo este parque, bueno, aparecieron muchas de las cosas que después van a ser modelo para el paisajismo que incluso hoy tenemos eh, en, en, en el paisajismo moderno, que es el paisajismo francés y el inglés, digamos. Eh, sí. Y me impactó bueno, recorrerlo. Que... Lo... Hay algo que me interesa, que, que, que... Me hizo pensar, porque casi siempre el, el, los parques, y está bueno que... Porque los parques casi siempre de las ciudades europeas son como muy importantes, ¿no? El, el parque el Londres, ¿no? El, el, el Madrid, cada uno tiene como su parque principal. Y pensando en los parques italianos, Roma es verdad, es una ciudad muy seca, no tiene par, no tiene un, un prado, un parque, del, un parque de retiro, algo de eso. O un manjar, bueno, no este tiene un sí. parque. Pero este, 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 que pero te estoy, este, sí. este que te estoy comentando, el de la Vila Borghese, sí es un parque de grandes dimensiones. Eh, ¿Pero era un, siempre fue un parque público o era un parque de, de, un, de una villa que se transformó en público? Es, es, un, eh, es un parque que se hizo público. Estoy casi ah, seguro pues que eso es así en la historia, porque eso eran los parques de la Vila Borghese, básicamente. Pero no tenía pero, un, mmm. un par, pero no hay, un, no, hay no, no tenía mucho... Bueno, tenían las piazas, las plazas públicas, pero no tenían un gran parque público, ¿no? Eh, lo que tenés que pensar... Hay que pensar una cosa, que a diferencia de Roma, eh, de París o de otras capitales europeas, Roma tiene una, una historia muy rara, Roma pasa de ser una ciudad de un millón y medio de habitantes en la Roma Imperial a ser una ciudad de 60.000 habitantes o menos en el Medioevo para rehacerse sobre las ruinas de esa... O sea, vos imaginate lo que es una ciudad de 60.000 habitantes sobre las ruinas de una ciudad de un millón y medio de habitantes. Eso o sea, que fue cuando, cuando, cuando Roma cayó, <coughs> la destruyeron. 
cayó, en realidad no la destruyeron, cae en abandono, porque en definitiva, eh, digamos, deja de ser el centro administrativo de un gran imperio, no es que la destruyen y la saquean literalmente, o sea, lo, los bárbaros negocian con los romanos y Roma pierde poder dentro de la estructura de, de, del mundo ese que se desarticula y se desarma, y entonces todos esos grandes edificios que eran de, de la política romana dejan de tener sentido y caen en abandono porque pierden la función. Claro. El, 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 de los pocos edificios que se mantienen, tenés el, eh, el, el panteón porque se convierte en una iglesia. Por eso el panteón no es desarmado. Todos los otros templos romanos pierden funciones porque pierde función el templo como, como, como edificio. No tenía eh, eh, claro. lugar en el espacio, en, en la liturgia cristiana. Entonces, esos edificios se empiezan a usar como cantera para otros edificios y se van deshaciendo. Por eso el, el, el panteón o las termas se reutilizan eh, y algunas de las otras cúpulas de termas se reutilizan como edificios religiosos y eso se rescata y se salva. Todo lo otro pierde, pierde razón de ser. Esas grandes escalas de las basílicas romanas no tiene lugar en una, en una, en una Roma de 60.000 habitantes. Eh, entonces todos los, los que son granitos, placas de mármol, eh, y todo eso se reutiliza en, en, en viviendas y se van arrancando los edificios y quedan solamente los cachos de ladrillo y esos claro, muros la estructura. Romana, claro, porque no tenía... Nadie puede reutilizar el, el hormigón de un muro de ladrillo de hormigón. Queda eso ahí, queda hasta que se va deshaciendo, que eso es lo que uno ve en el paisaje romano. Entonces... Esa, esa ciudad que crece después de ser una ruina de, 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 de una pequeña de una villa grande, eh, crece rara también. Esa Roma barroca crece rara. París creo que es una ciudad eh, que desde el año 1000 los, la, la, la monarquía fue dándole forma y qué sé yo, y crece diferente a Roma. Eh, entonces claro. ese parque es un parque de quizás lo que caracteriza a Italia, que son las grandes noblezas, las burguesías, etcétera, que mucha guita, y bueno, está bien, era un parque privado eso, básicamente. Eh, y después se transforma en el medio de... El 19... Bueno. Exactamente. Claro, Pero sí tiene, tiene, tiene algunos el parques el que se fueron... Hubo parques. ¿Sí? Claro. Ahí dice, estos parques eh, eran como los, los palacios de la monarquía, ¿no? Exactamente. Y para ser públicos. Efectivamente. Sí, cuando uno mira, digamos, el plano, el mapa de Roma, bueno, aparecen plazas y parques que, por supuesto, han quedado en espacios que se han reconfigurado, que habían sido los parques de alguna villa, etcétera, etcétera, pero todo el centro histórico de Roma es un lugar absolutamente seco, eh, sin árboles, los árboles aparecen, si querés, en, en desperdigados eh, en el foro, porque, bueno, el foro quedó como una cosa también, en la ruina... Eh, y se llenó de, de tierra. Es una cosa que sí. siempre me llamó la atención, fueron la, las diferencias de, de nivel de Roma, ¿viste? Porque el foro está como 4 o 5 metros abajo del nivel de, de, de la Roma actual. Y vos decís, ¿cómo fue que se cambió tanto el nivel? O sea, el foro hubo que excavarlo 4, 4 o 5 metros. Eh, y eso ahí todavía yo no lo tengo demasiado claro, cómo fue la dinámica de, de, la, de Roma, que cómo fue que se fue cubriendo. De hecho, el, el panteón vos lo ves. Y ahí la mayor parte del panteón tiene como uno o dos metros de diferencia de nivel por detrás. En la espalda del panteón tenés sí, un, hay, una canaleta. Con... De... Sí. Bueno, esa es la diferencia de altura de la Roma como se fue rellenando. Y digo, eso se rellenó naturalmente porque no creo que nadie haya rellenado la, la, la ciudad de forma artificial. O capaz que eso. la subían por un control de agua, ¿no? ¿Sabe? para que el agua se deslice. Bueno, no sé. Ahí alguien me lo tendría que explicar en algún momento en algún documental algo explicaron, pero no fue concluyente. Yo entiendo que como Roma es una ciudad con colinas, partes bajas y altas, sí. bueno, probablemente las partes bajas se fueron rellenando con sedimento natural cuando nadie fue cuidando ni nadie pasó la escoba. Eh, claro. Pero me, me llama la atención que haya sido, que se rellenaron con tres o cuatro o cinco metros de altura. Bueno, un viste que siempre todos los, todas las cuestiones arqueológicas siempre la gente excava, así que sí. eso siempre se llena de tierra. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, eh, pero sí, sin dudas en, en Roma llama más la atención, ¿viste? Porque, digamos, tenés muy claras la, 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 las diferentes layers históricos que tenés, ¿no? Tenés sí. la Roma barroca, la renacentista de yo, y de pronto, 3, 4 metros abajo está la Roma imperial. Es, es, como ir, es como ir a San Juan, a San Juan que ves los colores de los montes, que están todas las líneas de colores. 
Bueno, es, es la definición de Roma, es la ciudad de las sí. capas históricas. Y, y, y todo el tiempo estás viendo esa superposición. Incluso a mí siempre me pareció fascinante lo del teatro de Marcelo, que era ese, ese teatro romano, que de pronto se empezó a poblar, entre los arcos del teatro empezó a vivir gente, y entonces es como la reutilización de la, de, de la estructura y los arcos del, del, del viejo teatro romano pasaron a ser los arcos de las casas de las personas. Ah, entonces, este, sí, ya sé cuál es. Es genial, este, ¿no? Eh, exactamente. Este. Eso es, es lo fascinante de Roma. De pronto arriba del coso hay casitas, ¿viste? Entonces vos decís, es el, el reciclaje Ahí está. constante de la arquitectura o de los periodos históricos y eso me parece una de las cosas que las caracteriza a esta ciudad, aun cuando sea como muy evidente no, lo que estoy diciendo, obviamente y no lo hicieron en el, en el siglo XIX eso, eso viene de hace años eso es del medioevo porque por el saque Roma eso. el criterio de la conservación de los monumentos en Roma empieza eh, probablemente en el, el primero que digamos que habla de la restauración va a ser bueno eh, Alberti, por decirlo de alguna manera y va a ser eh, Paladio el primero que va a dibujar los monumentos romanos como él creía que habían sido, no que va a ir a dibujar la ruina, sino que va a ir a dibujar el templo como él le pareció. Y después, ah, a, bueno, a partir de eso, es el tratado de Paladio es el primero que dibuja los, lo, los edificios como él pensaba que habían es sido. Verdad, Entonces verdad, Paladio no, hace sí. como una especie de investigación arqueológica de la ruina y, y, y los reconstruye en su imaginación, ¿no? obviamente, porque muchas cosas no tenían mucho asidero, pero bueno, él les dio forma. Eh, pero quizás eh, en el barroco ya los edificios empezaron a tener como el valor de esta cosa medio nacionalista, italiana, de mm. decir, esto es nuestro pasado glorioso, hay que cuidarlo. Entonces ves que ahí tenés una especie de talud, o una especie de contrafuerte sí. que está tratando de contener los arcos. Bueno, eso es una obra de conservación del patrimonio que hay que ver de qué año es. Como el, el Coliseo, que es del 1820, donde Baladier consolida todo el monumento y se consolida un monumento que no tenía funciones porque el coliseo nunca tuvo en tiempo moderno nunca no. tuvo razón de ser pero bueno no, eh, no. era un símbolo para del pasado glorioso romano entonces había que conservarlo Bien. la próxima era justamente un monumento el coliseo el monumento italiano es el coliseo o, o tenés otro más que más, que más te guste ¿Te gu te voy a decir, y quizás con un poco de vergüenza, no entré al Coliseo, no quise entrar al Coliseo, obviamente lo, lo, lo recorrí por fuera y le pegué la vuelta. No sé si es el monumento italiano. Eh, y, 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 quizás también por lo que representa, ¿no? Digamos, no, no, no fue un lugar muy feliz para mucha gente, pero sí es verdad que es un edificio increíble, tecnológicamente, en su escala, pero... Eh, me, ¿Cuál me es el monumento, mucho el entonces? Me impactó mucho el panteón, la escala del panteón, el nivel de conservación del edificio, pero quizás Bien. lo simbólico que tiene esa cúpula, lo que ha representado esa cúpula como avance técnico, eh, el casetonado de la cúpula, lo que uno sabe que tiene eso, que es ese hormigón que se va llenando cada vez más de piedra eh, más liviana, para que eso sea... digamos, Hay una serie de cosas eh, que cuando vos llegás a ese edificio, y mirás las pilastras y mirás el, 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 el espacio, y vos decís, esto tiene 2.000 años, de forma in, de uso casi ininterrumpido, medio como que Because, te conmueve. Sí. Ahí está. Sí, o sea, en to, todo a lo largo de la historia, esa imagen de ese óculo con ese haz de luz eh, ha impactado a todos. Lo ha dibujado Piranés, lo han dibujado, lo han copiado 60.000 veces eh, los tipos, los clasicistas ingleses, los clasicistas franceses. La, hay universidades que han reproducido el, el panteón como la biblioteca o sea, creo que tiene un valor simbólico brutal eh, y, y, y creo que es como, como eh, estar ahí adentro te, te, te impacta fuerte eh. o sea, es uno de los pocos edificios romanos que conservan la, la ornamentación de los granitos y de los mármoles de colores que usaban los romanos que tenían todo el, el muestrario de granitos y mármoles para usar bueno, cuando estás ahí y lo ves eh, nada, eh, es un poco es un poco fuerte y la verdad me encantó, me encantó el espacio Bien. como se genera y lo que simboliza ahí está lo que decías vos no antes que el, el tambor eh, ahí está el, hay un pequeño patio inglés no como decirlo de una manera no ahí está, no exacto eh, hay una diferencia ideal exactamente eh, 
Incluso en la historia constructiva de eso, de, lo, lo, los papas le sacan al, al, al panteón eh, la cobertura de, de, de bronce para hacer el, el baldaquino. Eh, todo el techo, todo el panteón, toda la cubierta del panteón tenía una, una cobertura de bronce y se la sacan para ah, hacer sí. el baldaquino. Pero para, a cambio de eso, le, sí, pero le, 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 tenía un, creo que tenía algunas columnas que estaban medio en estado crítico, entonces el papa a cambio de sacarle eso, le da al, al, al panteón, le, le restaura eh, dos algunas columnas que tenían la portada que permiten estabilizar el edificio. Por lo tanto, hay como una cosa extraña ahí. Eh, e incluso la, la, eh, la idea esta de que la portada iba a ser más alta y quedó más petiza porque tenían que traer las columnas de, de eh, Egipto y eran columnas no estándares, que tenían una cantidad ¿Sería? de columnas... Sí, tenían una medida estándar los romanos, eh, y para el panteón se habían elegido unas columnas muy altas. Si vos miras la fachada te vas a dar cuenta que detrás de la columnata de la puerta pareciera como que está la marca del techo, pero más arriba. Y la trajeron de Egipto, ¿no? Sí. El fuste de las columnas eh, era de Egipto porque era de granito de Egipto. No tenían canteras de granito... Eh, está, está, che, ¿Está chequeado Estoy, eso? ¿Y cómo lo sí, lo traían. Sí, no, no me preguntes cómo carajo traían eso por el Mediterráneo, no se les subió el barco. Pero bueno, está chequeado que las canteras de las ¿Está grandes chequeado? de granito, sí, sí, sí. Está chequeado. Las canteras de granito estaban usualmente en Egipto. Es una locura. Eh, tipo, sí, pensar es una que locura. eso que fue en el año 80, ¿no? 60. Sí. 60, 80, sí, yo los, los años de los, del Imperio Romano los tengo ahí como todos mezclados, pero. pero... Pero, oh, increíble. Es una locura que en el año 80, un, un, me imagino, ¿no? un romano viajando a Alexandría en barco, porque era parte la del conexión imperio. era Alexandría, me imagino. Claro, era parte del sí. imperio. La... Acá está lo que decías, ¿no? Lo, lo que nadie conoce del panteón, este es el panteón, eh, esto es lo que decíamos antes, ¿no? De este pacho, de este pacho inglés, como llamarlo de una forma, vos decías, ¿cómo puede ser que esos tres o cuatro niveles para abajo, no? Bueno, acá están. Eh, sí, es bastante eh, la altura. Es ahí tenés cuatro ¿Sí? metros tranquilo. Tres metros, cuatro metros. Y andás metros a ver qué era esto también, ¿no? Estas pilastritas de ahí. Sí, eso, digamos, era básicamente es todos más, los, los laterales, porque además tenés que pensar que todo ese lateral que vos ves de ladrillo, en la mayor parte estaba revestido con mármoles, que fueron retirados. O sea que vos lo que estás viendo claro. en realidad es el desnudo del panteón. Bien. Y sigue, ¿no? Y sigue, y sigue trabajando. Función. Y ahí está el logo también, ¿ves? Ahí te das cuenta que algo habrá pasado, ¿no? Porque sí. hay unos muritos que no... Sí. Y como eran los romanos que eran perfectos, no, no, no te dejaban las cosas a mí de hacer ellos. Eran, no, eran no, no, lo que, lo que probablemente tenés ahí también es los restos de algún ahí edificio que, que estaba decir, anexo. ¿no? Sí. No, más arriba tenés que mostrar, a ver si se puede ver más arriba. No, digo que acá faltan piezas de mármol, ¿no? Ah, sí, sí, ahí tenés lo, algunos pedazos que quedaron y otros que no quedaron. Y más arriba, si vos ves, en realidad, esas columnas que vos ves, que son muy grandes, eran más grandes, en el diseño original estaban más grandes, lo, pero sí. como eran muy difíciles de traer, prefirieron bajar la portada un poco y hacerla un poco más petilla. Entonces queda la marca detrás de lo que iba a ser la portada originalmente. Ah, ¿por eso tiene es... pórtico falso ahí atrás? Exactamente, porque estaba proyectado a hacerlo más alto. Y les pareció eh, que era una ah, locura. Dijeron, tengo, no, no, basta. tengo la plaza acá en, en obras y no puedo pasar. No eh, puedo. Porque, claro, tiene un, tiene un, un como, ¿cómo se llama? Un alquitrae falso o algo ahí arriba, ¿no? Entonces, sí, pues, tiene lo que el, tenés... El sombrerito ahí arriba. Claro, pero bueno, todo eso iba a estar más... Y de hecho la fachada del, del panteón es petiza. Demasiado petiza. Eh, es una fachada que proporcionalmente está mal. Si vos la pensás en términos de cómo es el lenguaje clásico, si vos la levantás al nivel que iba a estar, estaba, estaba realmente... Era, claro, estaba estaba esto, bien ¿no? proporcionalmente. Es sí. más, ahí te ves que está como esta línea ahí, ahí atrás, que decís, ¿por qué está esa continuación? Exactamente. Porque justamente la cubierta era... La, el frontis era, era bastante más alto. Ese. Así es. Bueno, mi primer ejercicio de, de, de historia, de historia 2, a mí me mandaron a hacer la, me mandaron a hacer la maqueta del, del panteón. ¿Cómo hiciste la maqueta del panteón? Eh, ay, la tiré hace un par de años, pero me duró como 15 años la maqueta, la tienen en placar. Eh, me costó muchísimo la, la cúpula. Porque lo que hicimos fue, 
eh, hicimos el tambor, ¿no? El tambor de, 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 de los 33 metros son, ¿no? Creo que son 33 metros, ¿no? De diámetro. No, hicimos los 33 son... metros. ¿No son 33? Más. Bueno, no importa. No, no importa. 40, bueno, entonces, 41 creo que son. El, el, Ah, hicimos el, el, el tamborcito con el cartón, ¿qué sé yo? Entonces, después teníamos que hacer la cúpula. Y la cúpula con cartón no la podías hacer porque no te daba para, para cortar, qué sé yo, por la altura y demás. Bueno, entonces compramos una bola de, un, un, una esfera de, de tergopol. 46 metros, me dice Carlos. Acá dice entonces, acá compramos, 46. Entonces compramos una esfera, una esfera de, de tergopol y claro, entonces la cortamos por la mitad Puta que te venía a mitades, y claro, no podías porque es más achatada, ¿viste? Entonces con fuego, ¿viste? Con esas cosas de, de, de ese corte de fuego, con... Ah, no, tampoco existía. El con cefelín. la trincheta quemando, claro, y, y quemando la trincheta con un encendedor, la íbamos, la fuimos como aplanando. Mirá que el cejelín eh, tiene muchos eh, años, lo, bueno, acá hay un montón que no sabrán de ah, qué es hablo verdad, con el cejelín. La, la, la que tenía el, el, el coso ese metálico, ¿no? Es verdad, también teníamos eso. Eh, éramos cuatro lo que hacíamos la maqueta. Y nos pusieron un 10 al final. ¿Y por qué la tiraste? No, porque la tenían en el placar de arriba. Eh, no, porque ya eh, duró 15 años, pobrecita. Eh, ya se empezaba a, des... se se empezaba todo. a despegar. Sí, aparte después la tuvimos que... Eh, y con aerosol, pero la pintamos todo con aerosol gris. No, igual a la, a la bola de, de Tergopol la forramos de, de cartón. Ah, bueno. Sí, porque... Y después la... la eh, con aerosol gris, me, la, la pintamos toda de aerosol, entonces quedó toda del mismo color. Eh, sí, debo haber fotos. Eh, pasemos a la, a la siguiente, que es eh, una iglesia, nos hablamos mucho de iglesias italianas. Eh, un cine italiano. De ahí me mataste. No fui al cine y no soy muy cinéfilo tampoco para decirte alguna película, pero digamos, al cine no fui. Ahí ya, si, si querés. Este, a Después, ver, la próxima, tenemos pues, un teatro italiano. Eso te podía decir, claro, ahí podemos ir más. Bueno, me di el gusto de ir al Teatro Olímpico de Palladio. Ah, ¿en serio? Que, sí, que es una, es una, es una obra hermosa. Eh, Paladio, viste que es como la, la, la representación de la otra arquitectura. Nosotros acá en Argentina, en, en, en el mundo eh, colonial, Barba, pan, de la barbarie. No, sé yo. no, no, digamos, en, lo, en el mundo latinoamericano, en realidad Paladio no pega casi nada, no ha, no ha, no ha tenido mucha influencia eh, y quizás mucho más Viñola. Eh, Paladio fue directamente así como una especie de. de, de de viaje directo a, a Inglaterra y a los Estados Unidos. Entonces, es como que vas ahí a ver justamente la otra eh, consecuencia del manierismo italiano. Eh, en Viñola tenés el, 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 el mundo latinoamericano y en, y en Paladio tenés el mundo anglosajón. Ir al Teatro Olímpico, Dios. por supuesto, es ir a buscar como los modelos de ese mundo anglosajón. Eh, Nunca lo pensé eso, de ese lado. Es que ¿Por, qué, realmente por, no... ¿Por qué lo pensas? O, 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 de, do, do, ¿Dónde se te ocurrió esta... O bueno, don, ¿cómo nace esa idea? Bueno, yo, digamos, en la, la, se la escuché a más de uno, pero más allá de eso, yo no sé digamos, sin, cuál es el motivo. Creo que tiene que ver con que Pal, Paladio y, y Viñola son dos tratadistas. Entonces... ¿Sí? Eh, el tratado de, 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 de Paladio y el de Viñola también tiene que ver con quién, cómo fue la la evolución de las ediciones. Eh, vos sabés que en ese sí, momento, okay. en el año 1500, la arquitectura se traslada a través de, de, de los libros. Tratados. No hay muchas... Sí, en este caso los tratados. Los arquitectos que escribían eran los que tenían trascendencia. Los que no escribían no tenían trascendencia. Digamos, no tenían consecuencia. Eh, salvo Miguel Ángel, que era un tipo que evidentemente dejó una huella tremenda, pero no tuviste discípulos de Miguel Ángel porque él no dejó escrito. Ahora, tuviste muchos discípulos de Paladio porque dejó su tratado, sus tratados. Tuviste muchos discípulos de Viñola, porque es uno de los tratados más replicados de la historia de la arquitectura, junto con el de Paladio. Entonces, esos dos dejaron huella. Miguel Ángel, por supuesto, se Bien. convirtió en, en el dios de la arquitectura, pero digamos no hubo tipos que siguieran con sus líneas de pensamiento. Pero, pero más por la escultura, o por el, por, por el mundo de las artes, capaz que pegó más Miguel Ángel. Sí, sí. Pero, en los, pinto, ver, en la... los pintores... 
Pues, pero pensá que Miguel Ángel, te, digamos, define la, la, la Catedral de San Pedro, digamos, Miguel Ángel tiene grandes obras de arquitectura en Roma. No, eh, no, no, probable... ya sé, pero digo que el, en, el, en el mundo del arte, lo, 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 capaz que con la, con la escultura del David y eso quedó como más pregnante. Sí, sí. Insisto, vas a tener muchos tipos que lo admiren. Pasó, por ejemplo, con Borromini. Tenés muchos tipos que lo admiraron a Borromini, pero Borromini no dejó escrito, no dejó sus ideas por escrito. Entonces tuviste gente que siguió con algunas de sus ideas, eh, pero, digamos, por, pero no a través de la cuestión teórica de él. Mm. Entonces la cuestión de la, del Tratado de Viñola y el Tratado de Paladio creo que los hacen como los, como los dos grandes trascendentales de esa época. Y lo que hace Paladio con... con, con, con con lo que genera en, en bueno, acá Carlos está hablando de Inigo Jones, uno de los grandes eh, tipos que van a, a, a tomar las ideas de, Pala, de Palladio en Inglaterra y le van a dar continuidad a Christopher Wren y a un montón de otros que lo van a seguir y los que van a viajar a los Estados Unidos a través de muchos otros arquitectos eh, esa, esa arquitectura muy eh, muy eh, ortodoxa que rápidamente va a encajar muy bien con el neoclasicismo que lo, los ingleses lo están difundiendo en ese momento, por lo tanto hay una serie de cosas importantes acerca de Palladio, del neoclasicismo después, y de cómo los norteamericanos en su gran expansión, brutal expansión eh, arquitectónica, eh, lo van a agarrar así. Lo hacen con el neoclásico. Con el neoclásico y Palladio además en eso encajaba perfectamente bien la, la, las ideas paladianas. Eh, son tremendas. Y en Latinoamérica, Viñola, e incluso lo, los tratados de Viñola, eh, en, la en la Facultad de Arquitectura se estudiaba con el Tratado de Viñola hasta, no sé, hasta la década del 50. Se usaba sí, el Viñola y se copiaban los, los órdenes de Viñola como casi el primer ejercicio de la Facultad de Arquitectura. Eh, sí, mi abuelo bien. era escultor y tenía un Tratado de Viñola en el taller. Entonces había, eh, eh, fue muy trascendente Viñola como el, un representante de lo clásico. En la Argentina. Ah, por eso viajaste tan de chico a Italia y a Egipto, por tu papá escultor. Mi, a, mi abuelo era escultor eh, y, y, mi, y mi viejo siempre le gustó todo eso, por supuesto. Mi, 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 mi abuelo fue escultor en Mar del Plata, digamos, y tiene una cantidad enorme de obras. Pero ¿Cuál? A ver. El Quijote que está frente a la, a la, a la Perla. Eh, hay un Quijote con un Sancho Panza, que es una escultura de él. Eh, ¿Quijote de Mar del Plata, pongo? Sí, poner el Quijote de Mar del Plata. El que va a la, a la zona norte de Mar del Plata, la playa, seguramente lo conoce. ¿Y, es, y fue, fue un, un escultor conocido, don, don Ferrino? Sí, fue un escultor, para, por lo menos a nivel Mar del Plata y a nivel provincia de Buenos Aires. Tiene obras en Vidal, tiene obras para ah, muchos Wikipedia. pueblos. Sí. Está en Wikipedia. Acá está este. Ese es el Quijote de Mar del Plata, que es una, para mí es, la, es el monumento más lindo que él tiene, pero tiene un monumento muy grande a San Martín en Tandil, arriba de un cerro en Tandil, tiene una virgen enorme de 15 metros de altura en Catamarca, o sea, un tipo que hizo mucha obra. Ah, no, esto es en España. No, no, ese que estamos viendo es en, es en Mar del Plata. Ah, eh. Ah, pero es Plaza España, perdón, perdón, perdón. En la Plaza sí. España de, de Mar del Plata, sí, exactamente. Qué lindo, qué flaquito, qué lindo, que diga que Susana, qué flaquito. Sí, era, estaba muy estilizado, lo hizo en una versión de un Quijote muy estilizado, para ponerlo como una especie de contrapunto con el Sancho Panza, eh, el caballo por un lado y el burro por el otro, bueno. Eh, qué lindo es, también es lindo la base. Monumento y además él diseña el pedestal, eh, y es un pedestal que está muy bueno, con muy el, atrás está Cervantes, sí. Ahí está. Sí, sí. Bien. ¿Y tu papá también fue, fue eh, escultor? No, mi viejo, digamos, heredó ah. la, 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 el gusto por el arte, sin duda, pero no, no se dedicó okay. a la escultura. Alguna vez lo, logré que me dibuje un caballo en una hoja, pero no, más que eso no logré que haga. A, a, a mí me, me salió un poco de después. ¿Y de dónde salió la arquitectura? Sí, la arquitectura salió ¿Vos? por... Eh, es rara la, la anécdota. Eh, yo quería ser arqueólogo, en realidad. Y... No, es medio parecido, con lo que te dedicas es bastante parecido Sí, pero bueno la, 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 la cuestión es que en algún momento le dije A mi viejo y a mi vieja, che, voy a ser arqueólogo Y mi viejo me dijo, me encanta la arqueología Pero tenés que comer Y, y bueno, no te vas a mira, hubiese sido, Capaz que hubiese sido mejor ser arqueólogo Que un arquitecto Nunca se sabe, tampoco es que la, la arquitectura Garantizaba comer, pero sí es verdad que claro. la, la arquitectura tiene una, una visión Más amplia y yo terminé sí. trabajando con arqueólogos cuando hice conservación de monumentos en las misiones jesuíticas, eso, trabajé digo, con arqueólogos. Estás medio que... trabajando en patrimonio, trabajas. Sí, exactamente. Sí, es, 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 eh, 
Exactamente. Bueno, ya terminamos porque ya estamos una hora y media. Perfecto. Eh, Perfecto. Y de contanos algo de patrimonio, algo que esté en peligro en patrimonio en Buenos Aires, así la gente dice, bueno, hagamos algo, quejémonos de algo, quejate de, de, de algo de patrimonio, así hacemos un poco eh, de, de ruido. Yo creo que la, en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema y es que el patrimonio está, eh, se ha, está encapsulando demasiado, es decir, el, el, la conservación del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires está eh, concentrada en la conservación de objetos. Y me parece que, no sé, no voy a decir si es a propósito o no, eh, nos estamos olvidando del, 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 del ámbito. O sea, el patrimonio es el paisaje también, ¿no? Digamos, el vecino sí. del barrio, el, el objeto arquitectónico es su referente de toda la vida, la iglesia, donde se casó, mamá, papá, qué sé yo, está todo bien. Pero cuando se demuestra una casa para construir, no, no quiero ser el, el talibán del, del no quiero que se demuela nada, no, no, no funciona así, pero eh, me da la impresión que cada vez que desaparece una casa y aparece un edificio de siete pisos, ocho pisos bueno, algo se pierde, algo cambia eh, sí. y entonces hay que ver también cuál es el sentido de ese cambio ¿Se necesita la ciudad de Buenos Aires densificarse, necesitamos mucha más gente, necesitamos estar subiendo siete pisos cada vez que se demuela una casa, no lo sé creo que no, me parece que no porque de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho metro cuadrado no habitado, muchísimo. Entonces, digo, me, eh, quizás hay, hay momentos en que uno tiene que decir, el barrio es algo que, a, que hay que preservar. No, el edificio. Bueno, preservo el edificio al lado, pum, de vuelo y hago siete pisos, porque no funciona así el patrimonio. Entonces no. creo que es una forma, una viveza, de decir, yo voy a poner plata para preservar el palacio, no sé qué, bla, 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 y alrededor de eso hago un estropicio, reviento un montón de casitas, eh, de, de, de un piso, dos pisos, no importa que sean clásicas, modernas, es una escala lo que estoy diciendo. Mm. No estoy preservando eh, cornisas y ornamentos, es una escala, me parece. Entonces creo que Pero lo que se está, está muy bueno. es la escala. Porque, sí. porque eh, a mí, eh, bueno, yo vivo en Núñez, como todo el mundo ya lo repito siempre, vivo muy cerca de la cancha de River, y yo estoy en, ahora estoy entre la vía del tren y la avenida del Libertador. Entonces, es hace un montón de años, ahora 10 era un barrio, hace 20 años era un barrio, hace 10 era otro y hoy es otro y, y, y hace 20 años o no, hace 30 años cuando yo ingresé no sé, tengo 45 pero imagínate hace 30 años atrás eh, 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 eran fábricas, ¿no? Tenía, teníamos varias fábricas y esas varias fábricas después por, por una boludez pasan a, a estar en, en, en otros barrios bueno, fuera de la ciudad de Buenos Aires porque generaban no sé qué cosas, que estaba mentira, porque esas fábricas pueden ser administrativas ahora, no tendrían por qué irse, ¿no? Pero, y yo ahí, ahí me quejaba, ¿no? no Pero no es patrimonio, porque la gente piensa que el patrimonio es lo que decís vos, ¿no? Es la iglesia. Digo, no, el patrimonio también es, la, es el trabajo. El trabajo es patrimonio de los hombres. Entonces, un edificio industrial también es, es eh, hay que respetarlo y hay que cuidarlo como una estación de servicio, ¿no? Uh -huh. Cuando demolieron la IPF de, de, de retiro, la habían estado la edificio del BBVA, eh, yo decía, no demuelen esa estación de servicio. Estaba como furioso yo. Para, no. Porque es que yo creo es, que es, 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 era es parte de, era parte, esa, esa IPF era parte del patrimonio de retiro para mí. Sí, totalmente. Por eso yo te digo, creo que es una especie de viveza o facilismo, decir, no, acá estoy conservando el patrimonio, entonces yo limpio la fachada, no digo que no hay que hacerlo, ¿eh? ahora se va a limpiar la fachada del Otto Wolf, que es un gran edificio, ícono porteño, se limpia, se pone plata, me parece totalmente necesario, totalmente necesario. Ahora, además de eso, creo que lo que a la gente que vive en un barrio valora es el barrio, con sus casitas sí. de dos pisos, tres pisos, que tienen... Alguno dirá, pero eso es una casa que no tiene ningún valor. No, no tiene un valor, pero cuando vos sumas todas esas casas sin valor, estás haciendo un tipo de ciudad que evidentemente los vecinos valoran. Cuando vos empezás a meterle siete pisos a ese tipo de ciudad, haces otro tipo de ciudad. Y no ¿Cuál es la reflexión? Eso. Sí, no sé, queremos otro tipo de ciudad. Queremos el, Los tipos que viven en un barrio, ¿quieren otra cosa? Bueno, no sé, ¿qué, qué prima? ¿Qué, ¿Cuál es el mm. eh, ¿Quién está por encima? Todas esas personas que eligieron un barrio para vivir porque les gusta... Eh, está en la Ciudad de Buenos Aires, o el, el, el interés de quien quiera hacer una inversión, que obviamente nosotros vivimos de las inversiones, de, la, de las constructoras, de los desarrolladores, sí, no lo voy a negar, pero digo, ¿qué está por arriba? ¿Qué está, 
Ahora, ¿cuál es el sistema? No lo sé. El que tiene un terreno, sí. tiene un, un, una posesión, que él dice, yo lo quiero vender para que esto se convierta en otro. Yo, yo vendo el terreno. Entonces, vos no podés prohibirle que haga lo que quiera con su propiedad. Pero bueno, no sé. Sí, eh, exactamente. En, en, en muchas ciudades se prohíbe que uno haga lo que quiera con sus cosas. Bueno, no sí. sé, es difícil. Creo que hay que reflexionar. Me parece que no se está reflexionando. Por, bueno, por, y yo por, empecé a hacer como una, empecé a hacer una campaña, pero, pero mucha gente me dice, no te metas, no te metas, no te metas. Que es con, con, con esta idea de, de la Universidad de Itela de que va a demoler la obra de Pedindo Testa de los, para hacer un edificio de Bruder, ¿no? Entonces todos participaron por ganar plata, para ganar plata, pero bueno, todos demolir, van, a, van a demoler la obra de Pedindo Testa. Y cuando voy uno por uno a escribirles, che, hiciste esto, eh, ¿sabes lo que me contestan? Es una obra menor de Clorindo Testa. Entonces, entonces eh, yo le contesto, entonces que el patrimonio es selectivo. Tipo, eh, 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 lo, lo, eh, me dicen, no, es una obra menor. Entonces, entonces ¿qué es? Porque es una obra menor, eh, se puede demoler. Es rarísimo es, la es, com es complicado, sí, porque te, en realidad la imagínate de... Imagínate si los romanos, los italianos, no, es, un, es una obra menor de Paladio, vamos a demolerla. Sí, la, el tema es también, ¿qué, ¿quién pone la categorización? Digamos, si alguien la categorizó de alguna manera, ¿quién bueno, define cuál es uno, la obra menor? Uno, que, sí, uno me contesta, que no decide el nombre, bueno, aunque es un idiota, no voy a decir el nombre porque es un idiota. No, por eso no lo voy a decir para no dar no, valor a un idiota. Pero el tipo me dice, no, bueno, pasa que yo estudié, hice posgrado, no sé qué cosa, y tengo como autoridad para decir que es menor o no, me dijo. Sí, bueno, digo, está bien, eso es una tontera. Eso ni, sos un idiota. Yo le puse, bueno, tipo... La, la, ¿No? Yo, yo, sí, yo creo, además, a mí me parece que la... Creo que los especialistas podemos valorar y tenemos algunos recursos, pero también hay que ver cómo valora... La, la comunidad es decir, claro. eh, es la ciudad la población la que le da valor a las cosas también, eh, no es solamente los valores, por eso te digo no, no hay que conservar las cornisas lo, los edificios con hermosas eh, eh, esculturas sino que quizás el, la, la gente valora otra cosa y nosotros tenemos que ser que saber interpretar esas valoraciones, después pues, nosotros podemos decir bueno, hay unas cuestiones puntuales, técnicas, que por ahí la gente no entiende, qué sé yo, bueno, nosotros le damos un valor extra, pero no podemos renegar o, o, o ningunear la cuestión de la valoración normal. Entonces, digo, de que yo tengo un posgrado, qué sé yo, bueno, eso es un tema que, digo, dame argumentos, justificámelo. Sí, es un, punto problema de de, es un problema de inseguridad de la persona, que necesita, sí. que le da seguridad haber estado en otro lugar, ¿no? Además, qué sé yo, si a mí me gustan los chalés californianos, y vos decís, una, cualquier casita, cualquier chalé a mí me encantan. Y yo digo, ¿cómo vas a demoler un chalé californiano para hacer un cacharro eh, espantoso y, y, lleno de duro? No sé, y bueno, eso es un problema mío, probablemente. Y digo, no hay, los chalés californianos son piezas arquitectónicas sí. únicas o y reproducibles. O cuánta gente se enamora de gente fea. Vos decís, ¿qué te puedes enamorar de un feo? <ríe> bueno, claramente, eso tan Va en la, hay, en gente la, que, en el... hay gente que le hay gente que le gusta la gente fea exactamente bueno. o bueno le parece linda claro Porque para es el otro problema feo. de gusto sin duda gusto. pero por eso creo que la arquitectura yo por eso cuando eh, a veces entro en las polémicas de Norberto Feal en Facebook me divierto muchísimo porque veo los diferentes puntos de vista eh, sobre un tema y además con el apasionamiento con el pero que a veces no participas no, no pero soy medio, medio bollerista, <ríe> porque además suelo ser un poco pasional para la opinión y a veces me yo debo ser uno de los pocos que se pelea en Instagram. Entonces trato de Instagram? no meterme con los colegas. Sí, me peleo con los norteamericanos, con los ingleses que no entienden ah. cosas que... Bueno, me, me meto en cosas, peleas que no tienen sentido, pero, pero por lo menos me divierte y me descargo un poco. Por eso trato de no ser vehemente con los colegas en un en un Facebook, porque, bueno, nada, este, trato de, prefiero mirar solamente las discusiones. O vos también sos vehemente en las discusiones con los colegas. Yo sí, a mí no me importa nada. <risa> ya lo vi, ya vi. Pero bueno, por eso me divierto. Me divierto mucho. Pasa que la gente, pasa que trato de que, que, eh, generar humor, y no, no hay humor acá, entonces más me divierto, porque entonces eh, sé que no tienen humor. Y, y se enojan. Y después la gente... Sí, sabes que después, cuando me ven personalmente o la vida natural, eh, 
me dicen, pero vos no sos así. Digo, no, pero es para joderte nada más. <risa> eh, después me dicen, pero sos más simpático, sos bueno. Y digo, sí, viste. <risa> bueno, pero soy, soy apasionado, le decís, ya está. Con eso estamos. <risa> claro. Así que bueno, eh, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, en el próximo viaje a otro país, hacemos un especial de otro país. Otra especial, perfecto, me, me encanta porque me, eso me obliga a viajar para hacer tus especiales sí, exactamente soy como, eh, sos mi Marley <ríe> soy tu Marley, me gusta el rol eh, me gusta, siempre quise ser un Marley este... un Marley, o, o un Iván de Pineda no sé o un Iván de Pineda que te paguen por viajar, exactamente no, porque un Iván de Pineda es un poco más fachero, viste, Marley se cae Iván de Pineda es más culto el Van de Pineda es muy culto, estoy de acuerdo con sí, vos, es verdad. Es muy culto, es muy interesante. En cambio, Marley es más chabacano. Sí, bueno, viste que cada uno tiene como su, su gancho en, su rol. por su lado. Sí, exactamente, es verdad. Su rol. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos pronto, por ahí, por la calle. Muchas gracias a vos por, por siempre por este espacio. Así nos las, las charlas de café estas, un poco organizadas, son muy divertidas. Y bueno, por supuesto, gracias a todos. A Carlos, que estuvo aportando muchas cosas. Eh, ah, pues, eh, porque ya Carlos le dije, ayer estuvo Carlos que fue el cumpleaños, hicimos un especial de cumpleaños, y hoy le dije a Carlos, eh, miralo a Nicolás, así se conocen, pues, pues, eh, él, él es, eh, pero de Rosario, vosotros de Buenos Aires, así que así hacen vínculo. Así no, lo vinculo. Re realmente, realmente, bueno, muy lindos aportes, y bueno, he visto muchas caras conocidas acá a, a, entrando y saliendo, que se ve que les estoy amenizando la tarde, Hay algunos que no me, me ven hace mucho. Pero bueno, realmente siempre muy atractivo. Eh, y eh, nada, a mí me sirve justamente tu ping-pong de preguntas y respuestas para ordenar algunas cosas que, viste, que van, que vuelven del viaje así como desordenadas y en algún momento con algunas reflexiones se empiezan a acomodar y a decantar. A ordenar, ¿viste? Sí. Así que Ordeno, bueno. aunque a la gente no parezca, soy un ordenador. Exactamente. Eh. <ríe> un ordenador de preguntas, está bien. Pero bueno, Bien. te agradezco bueno, mucho. ¿eh? Nos vemos pronto. Chau, chau. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Gracias. Un abrazo. Gracias.